No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani niin täällä paikan päällä kuin siellä verkkolähetyksenkin äärellä. Meillä on tässä tuntiaikaa tuota, tiukkaa talousasiaa, joten mennään pitemmittä puheita heti panelistien esittelyyn. Aplodien kera, kokoomuksen Petteri Orpo. STP Tytti Tuppurainen. Perussuomalaiset Lulu Ranne. Keskusta Riikka Pakarinen. Vihreät Atte Harjanne. Ja kristillisdemokraatit Sari Essaaja. Tervetuloa, jos sopii, niin sinutellaan ja ottakaa toistenne puheesta kiinni ja semmoinen vilkas tunnin keskustelu. Lähdetään liikkeelle sellaista asiasta, tässä on nyt viime aikoina kiertänyt ö, erästä fläppitaulusta kuva. Neljä vuotta sitten hallitusneuvotteluissa fläppitaululla luki, että rahaa on. Jos nyt te olette hallitusneuvotteluissa reilun kuukauden päästä säätötalolla, niin mitä juuri teidän fläppitaulussa lukee? Ja annetaan, tätä Petteri Orpo on varmaan eniten tätä miettinyt, niin tuota, annetaan sinulle puheenvuoro. Se pitää kirjoittaa se, että tota, talouskasvu ja velkautuminen seis, rahaa ei enää ole. <tys> Tytti Tuppurainen. Suomen ja suomalaisten turvallisuus, Suomi kestävään kasvuun. Raha ei ole, eikä sitä ihan heti tuu, ellei sitä julkista taloutta saada tasapainoon. Säästöä tarvitaan ja kasvavia yrityksiä tarvitaan. Mä ehkä tällä kiertalon hengessä ottaen sen vanhan flapin pyyksyn pölyt ja jatkan, että raha on rajallisesti, tehdään kustannustehokasta politiikkaa. Siinä lukisi, että velkaa on ja nyt on syytä lopettaa sen lisää kerryttäminen. Hyvä, lähdetään velasta liikkeelle. Tosiaan valtion korkomenot, niin ne, ne lähtevät aikamoiseen nousuun, ovat lähteneet jo ja ensi vaalikauden ö, loppupuolella arvio on, että vuosittaiset korkomenot 3,5 miljardia euroa. Tytti Tuppurainen, tuliko tämä SCPlle yllätyksenä, että rahalla on taas hinta, velalla on väliä? Ei se varmasti SDPlle ole tullut sen enempää yllätyksenä kuin kenellekään muullekaan. Et varmaan voidaan todeta, että jonkinlainen kollektiivinen totuttautuminen oli ehtinyt tapahtua, ettei inflaatiota enää olisi, eikä korot sieltä nollan pinnasta nousisi, mutta todellisuus on karu ja sen kanssa me nyt elämme. Sinänsä Suomen tämänhetkiset korkomenot ovat toki huolettavasti nousussa, mutta eivät millä tavalla hälyttävästi poikkea niin keskeisistä verrokkimaista. Jos ajatellaan meidän korkoeroa vaikka Saksaan, niin ollaan suurin piirtein samassa linjassa. Ja vielä kun valtion velka ei ole niin vaihtuvaa korkoista, niin sehän ei tämä nouseva korkokustannus välity koko meidän velkapääomaan. Toki nyt kuluvana vuonna velahoitomenot kasvaa ja tähän pitää varautua, mutta mihinkään niin välittömään paniikkiin Suomessa ei ole syytä. Pitää ottaa vakavasti tämä uusi tilanne, missä me ollaan, mutta mä en ihan halua yhtyä siihen, siihen ikään kuin meneillään olevaan tällaiseen hysteriaan. Se myös oman, oman, omia luomaan sellaista apatiaa, ja me tarvitaan kuitenkin tulevaisuuden uskoa, realistista tulevaisuuden uskoa. Toimia tarvitaan, mutta ei mitään välitöntä paniikkia. Petteri Orpo. Niin, tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, ja nyt tosiasia on se, että korot nousee. Jos se on se 3,5 miljardia tämä ensivalikauden lopussa, Maturiteetti on viisi vuotta. Meillä on tällä menolla 200 miljardia velkaa muutamassa vuodessa. Se tarkoittaa sitten seitsemän, jopa 7-8 miljardin vuotuisia korkokuluja. Vielä tämän vuosikymmenen puolella se on aivan tolkuton määrä. Ja siksi, vaikka ei mitään hysteriaa tarvitse olla, mutta pitää tunnustaa tämä tosiasia. Näin ei voida jatkaa. Velkaantuminen täytyy saada kuriin. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy saada julkiseen sektoriin tuottavuutta lisää. Pitää tehdä säästöjä, pitää tehdä leikkauksia. Mutta kun niillä Suomi ei nouse, niin me tarvitaan työtä ja yrittäjyyttä tähän maahan lisää, eli talouden kasvua ja fiksua julkista ja finanssipolitiikkaa. Mutta näin ei voi jatkaa. Ja nyt sanon vielä sen, että tämä oli tietoinen politiikkapäätös. Se raha on valitettavasti kertoo sen asenteen, millä tämä hallitusohjelma rakennettiin ilman tietoakaan koronasta tai Ukrainassa käytävästä sodasta. Mä se oli tietoinen päätös kuri politiikan aikana. Meillä on ollut sellainen ote tähän asiaan, mehän ollaan tehty tällainen 235 ja, ja siinä ajatus on se, että, että jos katsotaan tosissaan niitä isoja menoja, mitä valtiolla on, niin ei siellä, 
se ei, se ei ole niin helppoa vetää sitä jarrua ja leikata ilman, että sillä rupeaa tulee niin kumuloituvia kustannuksia. Siis mä en sano, etteikö pidä leikata, pidä tehdä sellaisia, jotka niin sanotusti tuntuu. Ihan varmasti pitää, mutta kun niiden mittakaavaa katsotaan, niin se ei ole helppo haaste. Me täytyy todella tarkkaan esimerkiksi suhteessa koulutukseen pitää huolta siitä, että me ikään kuin leikata sen tulevan kasvun, hyvinvoinnin ja menestyksen edellytyksiä. Ja tämä on niin se linja, ja sen takia, että pitää huolehtia, että niistä pidetään kiinni samalla, kun ruvetaan kuromaan sitä kestävyysvaihetta kasaan. Ja sen takia minusta, niin että me ollaan niin realistisia ja pragmaattisia tässä, tässä suhteessa, mutta ehdottomasti asia, joka täytyy, täytyy taklata ja johon täytyy ottaa niin uskottavat etupainottaista askeleet jo ensi kaudella, mutta huolehtia. Miesten 6 plus 3, mutta on niin sanottu tasaisen vauhdin taulukko. Ja kyllä, kahdeksan on saavutettava yli kahden prosentin kasvu, jotta näihin asioihin päästään Selvä. kiinni. Mennään eteenpäin kohta, mutta vielä vähän menneiden muistelua. Oppositiopuolueelta kysyisin, mistä te olisitte säästänyt, mitä tämä hallitus on pistänyt rahaa? Tarjas, no, Petteri Orpo saa aloittaa. Joo, me ollaan esitetty joka vuonna vaihtoehtobudjetti, missä me on esitetty myöskin säästökohteita miljardiluokassa. Mutta sen lisäksi, niin se mitä me ollaan esitetty joka vuosi, on ne työllisyys- ja kasvutoimet. Ne, millä me saadaan Suomen investointeja, työpaikkoja, yritykset palkkaamaan väkeä, ihmiset kannustettu ottaa työtä vastaan. Koska meillä on nytkin ihan valtava talouden potentiaali, kun yritykset ei saa työntekijöitä. Jos me saataisiin meidän työttömät ja työpaikat kohtaamaan, jos meillä olisi tehty enemmän töitä työperäisen maahanmuuton pustaamiseksi, niin meillä olisi enemmän, olisi enemmän työtä, enemmän verotuloja, vähemmän sosiaaliturvaa. Tämä on se meidän ykköslääke, mutta me ollaan osoitettu myöskin selkeitä menoleikkauskohteita, kuten vaikka esimerkiksi yritystuista ollaan valmiit leikkaamaan. Ja sitten vanhana valtiovarainministeriä, nyt mä sanon tämän lauseen loppuun asti vielä, niin mä tiedän sen, että kun siellä on se 70 miljardia ja 500 momenttia siinä budjetissa, niin sen kaiken voi käydä läpi. Jokaiselta momentilta löytyy varmasti asioita, jotka voidaan tehdä paremmin tai ei ole ihan niin välttämättömiä. Mä oon kolme vuotta vienyt läpi. 4 miljardia säästöohjelmaa. Se ei ollut kivaa, mutta ei tämä maa siitä mihinkään katastrofiin vajonnut. Jotkut asiat olisi voitu tehdä eri tavalla, mutta kyllä se on mahdollista nytkin. Ennen kuin oppositiikirjassa jatkuu, niin Tytti Tuppurainen, vakuuttaako Orpon leikkauslista, mitä tällä hallituksen kaudella olisi tehty? Ei se kyllä vakuuta. En ole huomannut kovinkaan kovaa niistä kritiikkiä niille toimille, mitä hallitus on tehnyt kaikissa keskeisissä uudistuksissa, muun muassa vanhustenhuolhoito ja mitotus, oppioikeuden jatkaminen. Kyllä kokoomus on ollut samaa mieltä. Ja nämä on niitä asioita, tulevaisuus, ikään kuin tekoja, joilla Suomea pidetään pystyssä ja, ja käännetään, käännetään kestävään kasvuun. Ja kaiken sen ohella, että kokoomus on tukenut näitä hallituksen toimia, niin vielä lisäksi olisi antanut valtavat veronalennukset ja ne oltaisiin rahoitettu velalla. Eli tässä on nyt tämmöistä poliittista puhetta ja se on ihan ok, mutta mä sanoisin, että tällä vaalikaudella me ollaan oltu niin poikkeuksellisten vakavia asioiden äärellä. Me on kyllä otettu niin kuin nämä asiat sellaisina kuin ne on ja tehty semmoista aika pragmaattista politiikkaa. Et ajatelkaa, miten niin kuin lopultakin meillä on sosiaalidemokraattien johtama hallitus, jossa on vasemmistoliitto mukana, niin me ollaan aika pragmaattisesti suhtauduttu näihin asioihin. Esimerkiksi koronakriisin aikana tuettu yrityksiä ihan valtavilla satsauksilla. Eli kyllä tässä ollaan niin Suomen puolesta tehty toimia ja nyt sitten ollaan valmistautumassa taas vaaleihin ja tuodaan näitä vaihtoehtoja tässä esille. Otetaan vielä oppositiikirjassa loppuun ja selkeä mennään veroihin. Lulu Ranne. Poliittista kauniisteluahan tämä nyt Tuppuraisen puheenvuoro tässä oli ja, ja Petterille oikeastaan totesin sen, että, että tota kasvu, jota me kaikki halutaan, niin kasvun esteet pitää ensin poistaa. Eli velka alas, verot alas ja verko, ver, verojen alennus sidottava siihen talouden tasapainottamiseen, ei niin, että heti otetaan, lasketaan veroja velaksi. Mutta se, mitä me olemme esittäneet, mitä olisimme toisin tehneet, ja olemme myöskin muutosesityksiä siellä eduskunnassa tehneet, oppivelvollisuuden pidentäminen. Meillä on vaihtoehtopyritys jatkuvasti ollut EU, EU-hankkeita, ilmastohankkeita, myöskin kehitysapua. Ja, ja jos Oltaisiin aloitettu esimerkiksi pari, pari vuotta sitten se tuottavuusohjelma, parantamisohjelma, julkisen talouden tuottavuusohjelma, mitä me olemme esittäneet, niin olisimme jo aika hyvällä mallilla. Sari Essaa ja vielä. Sitten mennään niin veroihin, mistä tässä jo paljon puhutaan. Joo, kristillisdemokraatit on koko tämän vaalikauden esittänyt vaihtoehtobudjetin, jossa on aina ollut vähemmän velkaa kuin mitä hallitus on ottanut. Ja esimerkiksi nyt viimeisimmässä niin meillä oli kahden miljardin säästöt, mutta suuntasimme siitä puolitoista miljardia toisella tavalla, eli puoli miljardia vähemmän 
velkaa. Ja kyllä me erityisesti kritisoimme niitä työllisyystoimia, jotka olisivat julkista taloutta kipeästi kaivanneet vahvistamaan. Eli ne on jäänyt hallitukselta tekemättä. Ja oikeastaan, niin kuin sanotaan, että siellä on esimerkiksi ollut sinällänsä ihan tärkeää osa työkykyisten saamista työmarkkinoille, mutta ne on ollut aina sellaisia työllisyystoimia, jotka on itse asiassa lisänneet valtion menoja. Ja, ja siinä mielessä niin kuin tuntuu, että ne päätökset ihan viimeisimpänä kaatui ennen joulua tämä euroistaminen tässä työstäoloehdosta. Ja niin kuin kaikki sellaiset, joissa vähäkään ollut ajatusta, että tällä saataisiin julkista taloutta kohennettua, niin kaikki ne on niin kuin kaatunut tai ne on lykätty eteenpäin. Kerta kielon päälle, eli Riikka Pakarinen, koska se oli vain 20 sekkaa. No siis tuossa työllisyysasiasta, niin kyllä mä tässä niin kuin puolustan hallitusta hyvin vahvasti. Että jos jossain tämä hallitus on onnistunut nimenomaan työllistämiskysymyksessä, meidän työllisyys on kasvanut, me ollaan täysin saavutettu ne tavoitteet, jotka asetettiin. Toinen sitten tähän työperäiseen maahanmuuttoon, siinä on hirveästi parannettavaa, mutta tällä vaalikaudella saatiin D-viisumi, jolla pystytään erityisosaajille lupaamaan kahden viikon palvelulupaus tulla Suomeen ja saada työlupa. Ja se on lähtenyt toimimaan hyvin. Jatketaan tuosta kohta, mutta nyt mennään siihen verotukseen. Eli Tytti Tuppurainen, SDP on tässä flirttaillut viime päivinä Tanskan veromallin kanssa, niin nyt saisiko semmoisen vastauksen, että oletteko sitä mieltä, että Tanskan verotus pitäisi tänne Suomeen kopioida vai ei? Kyllä Suomen pitää tehdä oma suomalainen malli, jossa verotus on suhteessa siihen kasvuun ja pystytään rahoittamaan ne meidän keskeiset hyvinvointivaltion menot. Nythän on käynyt viime, vuoden, viime vuosien aikana niin, että, että Suomessa veroaste on itse asiassa laskenut huomattavasti 1,6 prosenttiyksikköä viimeisten vuosien aikana, ja se on kaikkinensa rahassa jopa 5 miljardia euroa, että Suomi ei ole tällä hetkellä niin kokonaisveroasteen kannalta mikään kauhean korkea verotuksen maa. Tämän on muun muassa, muun muassa Jaakko Kiander osoittanut. Eli kyllä me tämä verotusta katsoa hyvin... Niin kuin, laajasti ja tehdä sen kaltaisia ratkaisuja, jotka pitää meidän verokannat matalina, mutta niin veropohjat laajoina. Ja tätä tilkitsemistä STP tulee tekemään, koska kyllä me verotuottojakin joudumme tarkastelemaan nyt tulevalla vaalikaudella osana tätä sopeutuksen kokonaisuutta. Petteri Orpo. Tuota, Katsoa SDP-talousohjelmaa tulevalle kaudelle, niin ei ole esittänyt yhtään säästöjä oikeita. Sen lisäksi on esittäneet, että tämä hoidetaan kahden prosentin talouskasvulla. Mutta siellä ei yhtään keinoa. Sen sijaan he esittää kahden miljardin veron kiristyksiä yrittämiseen, omistamiseen ja työhön. Ja nyt sitten vielä puhutaan Tanskan veroasteesta. Mä en usko, että tässä salissa on kauhean montaa ihmistä, tai ehkä tämä on väärä sali kysyä, joiden mielestä Suomessa ei ole liian korkea verotus. Mutta siis meillä on oikeasti liian, liian korkea, liian korea, korkea verotus, ja se nimenomaan se ongelma on se työhön ja yrittämiseen kohdistuva vero ja verokiila siihen, että Suomessa palkkaa työntekijöitä. Ja, ja tota, mun mielestä ei niin millään tavalla tämä meidän tilanne ei ole ratkaistavissa enää verotusta kiristämällä. Ja sitten vielä se korjaus. Kokoomus ei esitä ansiotulojen verotuksen keventämistä velaksi, vaan me ollaan esitetty sinne terveysperusteisia veroja, haittaveroja ja, ja tota, veroja, jotka meidän mielestä ei kohdistu työhön ja yrittämiseen. Mutta me halutaan laskea ansiotulojen verotusta, koska se on meillä Suomessa iso ongelma, että ihmisten ei kannata tehdä töitä. Nytkin meillä on koko Suomi täynnä tekemätöntä työtä, meillä on työttömiä ihmisiä. Me halutaan ihmiset töihin sen sijaan, että he on kotona sosiaaliturvavarassa. Atte Harjanne. Joo, tämä minusta kokonaisuudessa, jos ajattelee Suomen veroastetta, niin tässä oli myös hyvät, hyvät pointit, nyt tämä Kiandari huomioon ihan oikein. Myös Petteri on kanssa siinä ihan oikeasti, ei meillä ole varaa musta, niin kuin, ra, hirveästi enää siitä ainakaan ylöspäin mennä, mutta kyllä mä sanoisin, että ei meillä ole myöskään semmoista uskottavaa skenaarioa ilman hyvin radikaalia jotenkin niin kuin tämän hyvinvointivaltion uudelleenjärjestelyä, jossa se laskisi merkittävästi. Se, mitä me tarvitaan, on fiksumpaa verotusta, eli vähemmän sieltä työverotuksia, kaikki se, mitä pystyy niin työverotuksia jälppimään, erityisesti niissä kohtaa, missä se oikeasti niin on se kannusti siihen, siihen työntekoon, ja sitten verotuksia sinne haittojen, haittojen puolelle, ympäristöhaittojen, terveysasioiden, tämän tyyppisiä. Minusta tämä on niin fiksu linja, ja varmaan sitten sit tullaan hakemaan sitä, että mikä se muoto tässä suhteessa on, mutta kyllä mä sanon sen verran minusta terveisiä, että kyllä kokoomus laskee hyvin niin kuin ylioptimistisia tavallaan takaisinmaksuoletuksia niille veroalennuksilleen. Ja se on ihan rehellistä todeta, että ne, ei niin kuin, ne dynaamiset vaikutukset eivät välttämättä ole ihan sitä luokkaa, 
Ja sen lisäksi näissä niin kannustiloukkupuolissa niin siellä on paljon muutakin jumppaa esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyen kuin se pelkästään niin kuin veroasta. Otetaan Jumpa. pari muutakin. Mutta Ky- siis toten, toten vaan, että minusta tuolla ihan oikein jäljellä, että, että näistä se lähtee. Verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän ja enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän. Otetaan pari muutakin syytöstä, niin sitten pääset vastaan kaikkeen. Riikka Pakarinen. Siis keskustan linja on selvä. Työnteon ja yrittäjyyden verotusta ei pidä kiristää, ei missään tapauksessa. Mutta ollaan myös realisteja siinä, että ansio tuloveron kevennyksille, suurille sellaisille, niin ei tässä kohtaa ole sijaa. Totta kai, jos saadaan sitä tulopohjaa, niin sitten. Mutta se, että, että kokoomuksen linja, että jos me lähdetään ton mittaluokan ansiotuloveron kevennyksiä tekemään, se on noin miljardi ehkä. Petteri mainitsi terveysverot. Se on noin 200 miljoonaa, mikä VMn laskelmien mukaan tulee plussaa. Et pelkästään näillä pikkutilkkimisillä ei sitä miljardia kyllä tulla, tulla tota, korjaamaan, eli siinä mielessä pitäisi olla rehellistä, että sanoo suoraan, että mistä se otetaan. Toinen asia on se, että, että myös verotukseen liittyen on paljon muita elementtejä, mitkä liittyy paljon yrittäjyyteen erityisesti. Jos ajatellaan vaikka perintöveroa, niin vanha sen kaudella ää, varallisuusvero ja sitten perintö, korkein perintöveroluokka laskettiin tuolloin, oliko se nyt 13-14 prosenttiin. Sitten tuli kokoomuskausi stup. Katainen, se nostettiin 20 prosenttiin. Sipilän kaudella se laskettiin 17. Ja tämä on minusta erittäin tärkeää, että se perintöverokysymyksessä, että ei ainakaan sitä lähdettäisi nostaa myöskään seuraavalla hallituksella. Otetaan vielä tämä kierros loppu ja sitten mennään haittavero Kimara. Lulranne. Joo, tota, mun mielestä tässä puuttuu nyt vähän niin kuin mittakaavat. Ymmärrys siitä, että kuinka vaikeassa tilanteessa meidän julkinen talous on niin kuin hieman hakusessa. Meidän on aivan välttämätöntä lähteä kahdessa kaudessa tasapainottaa julkinen talous. Se talko tarkoittaa ensin sitä, että me todella lähdetään leikkaamaan esimerkiksi meidän esittämistämme kohteista useampi miljardi. Mutta jonka veroista. Jälkeen, anteeksi, veroista kysymys, mitä veroista no, Verot eivät nosta tätä maata. Se on ihan selkeä. Ja jos mietitään, että vero, veroastetta pidetään nykyisellä ja siellä sit, sitten sen sisällä kulutusta verotetaan enemmän, liikkumista verotetaan enemmän, niin se ei kyllä meidän ongelmia ratkaise. Mutta ehdoton ei. Tietenkin voidaan pieniä tarkistuksia tehdä, mutta veroilla tai velalla tämä maa ei nouse. Sari Essa. Kristillisdemokraatit lähtee siitä, että työn yrittämisen ja pääoman verotusta ei muuteta, että pidetään niin tämä taso, mikä tällä hetkellä on, mutta sen verran, jos meillä on jouston varaa matkan varrella, niin sitten pieniä keskituloisille ansiotuloverotusta verot, voidaan maltillisesti laskea. Ja sitten meillä on kaksi sellaista erityistä ryhmää, joissa katsomme, että omaishoitajien nämä pienimmät palkkiot tulisi olla verovapaita. He tekevät ihan äärimmäisen arvokasta työtä tälle yhteiskunnalle. Ja toinen on sitten, kun katsoo tätä meidän syntyvyyttä ja meidän väestöpolitiikkaa, niin kyllä me tämän lapsivähennyksen, joka oli tuossa Sipilän hallituksen kaudella leikattu pois, niin sen me kyllä palauttaisimme, koska sillä nimenomaan pystyttäisiin sitten siellä perhettä tukemaan sitä kautta, että lapsista tulisi tämä vähdonvähennys. Atte Harjanen, katkot sekkaan. Niin... Joo, mä vaan siis, se on vähän tämmöistä verot valtion max populismia tässä on, että kannattaa lukea, mitä se talouden arviointineuvosto tai vaikka ekonomistit sanoo, niin kyllä se on aika pragmaattinen sellainen, että, että verot on osa tätä talouden sopeuttamisen pakettia, ja silloin se on fiksumpi verotus, mitä meidän pitäisi miettiä, ja siihen niin keskusteluun päästään eteenpäin. Kyllä, ja Petteri Orpo vastaus. Nyt, nyt kuulitteko, <laughs> hallituspuolueen edustaja sanoi, että kannattaa lukea, talouspolitiikan arviointineuvoston papereita. Kokonaan, kokonaan. Voi että, kun olisi hallitus lukenutkin niitä suosituksia, mitä heidän omat luettu. ekonomistit on suositelleet. Muun muassa sitä, että kun paljon käytetään velkarahaa, muun muassa koronatuki, niin samaan aikaan olisi pitänyt tehdä niitä uudistuksia, jotka lisää kasvua. Eli ei voi lukea vaan niistä papereista ne omat miellyttävät asiat. Ja Samat toinen sinne. juttu, toinen juttu että kun, kun tämä hallitus on ratkaissut kaikki riitansa, kaikki ongelmat, käyttämällä miljardeja velkarahaa, niin nyt sitten, kun puhutaan verokevennyksistä, jos se työntekijälle ja eläkkeensaajalle, yrittäjälle edes pikkusen enemmän kuukaudessa käteen, niin sitten se tulee se raja vastaan, ja nyt aletaan opettamaan siitä, että pitää huolehtia julkisesta taloudesta, niin minusta se ei ole järkevää. Ja vielä muistutuksena, että Sipilä hallituksessa me laskettiin ansiotulojen verotusta puolella toista miljardilla, ja se ei heikentänyt julkista taloutta, verotulot kasvoi kaikissa, tai kaikilla mittareilla. Hyvä, mennään pieni haittavero, Kimara, tästä, että... Käsi ylös, jos kannatatte seuraavan veron korotusta. Lähdetään vaikka liikkeelle alkoholiveron korotuksesta. Kuka kannattaa? Atte Harjanne. Joo, siis lähinnä yhdenmukaistaminen siinä, että se on niin kuin 
kautta riippumatta siitä, että minkä, miten tiukkaa kamaa vetää, niin se vero, veroaste on. Yes. Eli nyt puhutaan, että viineillä on aika alhainen verotus. Tarkoitatko sitä, että viinejä verottaisiin Joo, tiukemmin? Joo, tämähän kävisi hyvin vaikka käsikädessä sen, että viinit tuotaisiin tuotais ruokakauppoihin sen kanssa. Joo, nimenomaan viinien mietojen verotusta voisi jonkin verran kiristää, mutta me ollaan samaan aikaan esitetty anniskelualvin alentamista, että me saataisiin ihmiset enemmän käyttämään palveluita. Eli me nähdään tässäkin työllistävä vaikutus tässä veromuutoksessa. Ja sitten ikuinen taikatemppu, tupakkavero. No se on selvä peli. <laughs> sitten tämä sokerivero, vai miksi sitä kutsuttaisiin tässä? Terveysperusteinen vero. Lulu Ranne. Ä No, näyttöä siitä, että se oikeasti vaikuttaisi suoraan meidän hyvinvointiin, kansanterveyteen, niin ei ole kauhean valtaisat. Ja jos mietitään kokonaisverotusta, siis kuluttamisen verotusta, niin sitähän ei pidä nyt lähteä millään lailla niin kuin nostamaan. Kaikki kulutus, kulutus on suoraan verran, oli siihen, että onko meillä niitä työpaikkoja ja niitä investointeja. Että tässä pitää olla hirveän tarkka kyllä. Riikka Pakarina. Mun mielestä tämä terveysvero, siis sitä on jo vuosikaudet yritetty, mutta sen, se rakenne on hyvin monimutkainen, että se pystytään tuomaan käytäntöön. Mutta minusta se on niin kuin oikeudenmukainen siinä mielessä, jos me mietitään, että tällä hetkellä me verotetaan virvotusjuomia, me verotetaan vesiä, niin olisi minusta ihan kohtuullista, että sinne tulisi myös jollain tapaa sokerit. Ja se siinä mielessä ehkä sitten tasapainottaisiin myös sitä, että, että koska tällä hetkellä se paine nimenomaan näihin vesi- ja virvotusjuomiin, jotka on niin kotimaisia tuotteita kuitenkin, niin on aika kova ja epäoikeudenmukainen. Sari Essoja. Niin, kun aina välillä sitten väläytetään sitä, että pitäisikö ruoan arvonlisäveroa lähteä nostamaan tai muuta vastaamaan, niin kyllä pidä järkevämpänä, että mieluummin sitten tällaisen terveysperusteisen veron kautta niin sitä elintarvikepuolta siihen voidaan koskea, jotta se ohjaisi myöskin ihmisten näitä kulutuskäyttäytymistä terveellisempään suuntaan. Oita yksi vielä bensaveron korotus. Käsi ylös, ketä Aatte Harjanne. Minusta on perusteltu, että fossiilienergiaa oikeasti verotetaan, mutta sit toisaalta niin kuin ehkä ideaalimaailmassa tämäkin siirtyisi jonkunnäköisen, että siinä olisi se päästökauppakomponentti mukana, jolloin se asettuisi ikään kuin sille optimaaliselle tasolle se hinta. Mutta mä nyt ajattelen, että täällä muut on valmiita, mitä katselin, jos valkoinen vastauksena kovasti laskemaan tätä, mikä on minusta aika erikoinen kohdennus verojen alennukselle tilanteessa, jossa me halutaan irti fossiilienergiasta ja se siirtyy maan anyways käynnissä. Mutta mitä vaan, poliittisia valintoja, mutta joo. Lulu Ranne. Joo, tietenkin me fossiilisista halutaan päästä eroon, mutta se aikataulu ja tämä, että nyt välttämättömiä polttoaineita verotettaisiin enemmän, niin siinä ei ole mitään järkeä. Sehän suoraan iskee meidän, meidän yrittäjien toimintaedellytyksiä, meidän vientiin ja, ja työpaikkoihin. Aatte Harjanne. Niin mä en suoraan sanoa, että pitäisi, pitäisi verottaa enemmän, mutta me ollaan Lulun kanssa paneeleissa aika usein oltu, mutta sulla on usein sellainen ajatus, että se uusi teknologia ja muu vaan niin tupsahtelee syliin, kun odotellaan. Mutta sitten täytyy ohjaa politiikalla sitä kysyntää ja tuotantoa, että me saadaan niitä vähän, vähän päästöjä ratkaisuja. Ja se on musta, verotus on yksi ohjauskeino siinä ja tehokas haittaverotus on... Yksi parhaista ohjeiskeinoista. Lulu Ranne. No tupsahtelustahan ei ole kyse, vaan siitä, että ennen kuin se tuote on sieltä VTTn pöntöstä varmis markkinoille ja siellä skaalattavissa niin, että sillä pystytään oikeasti vähentämään niitä päästöjä, se kestää aika, aika monta kymmentä vuotta. Ja se on se, mitä meidän täytyy tietenkin siihen satsata, mutta se ei tapahdu näin sormia napsauttamalla, eikä niin, että tehdään se välttämätön pensa ja diesel kalliimmaksi koko ajan. Ihan vielä lyhyesti ajattelin. Te teknologia ei kehity ajan vaan tekemisen myötä, ja sitten tekemistä syntyy, kun silloin on kysyntää. Että vaikka tämä vety pelkistetty teräs on niin kuin ikivanha keksintö, että se on tosi vanha jo, mutta sitten se tuli markkinoille, se rupesi skaalautumaan silloin, kun sillä alkaa olla kysyntää. Eli tämä on niin kuin vuorovaikutteista peliä. Petteri Orpo. Tota, Pikku se eteenpäin, niin minusta... Me ollaan nyt siinä tilanteessa, että tämän, kun ilmastonmuutos ja pensakeskustelu, niin se mielestäni voitaisiin jättää hieman sivummalle. Me ei ratkaista ilmastonmuutosta sillä vaan sillä, että me tehdään Suomesta puhtaa energiaa suurvalta. Rakennetaan lisää tuulivoimaa, itse asiassa 10 miljardia investoinnit käynnissä. Tehdään ydinvoiman rakentamista helpompaa, mahdollisempaa pienydinvoimalle. Rakennetaan sitä vetytaloutta. Meillä on oikeasti tässä nyt sellainen mahis, että me tehdään Suomen työpaikkoja ja talouden kasvua. Voidaan, saadaan tänne takaisin esimerkiksi prosessiteollisuutta, niin me ratkaistaan tämä ilmastonmuutos. Ja nyt tämä pitäisi ymmärtää, kuinka valtava mahdollisuus tämä on, ja lopettaa tämä järmääminen siitä dieselin tai pensaverosta. Tässä me ollaan kokoomuksen kanssa samaa mieltä. Hyvä puheenvuoro, <tos> Petteri. Loistavaa. <tos> Joo, vähän, vähän, vähän tuota veit, veit verokeskustelua, vähän harhapolulla, mutta suotakoon se, että Luluranne vastaa tähän. Ja sitten palataan Joo. kuljakunnalle tärkeisiin kaikki veroihin. Kaikki faktat, kaikki tiedot ilmastonmuutoksen etemisestä osoittaa, että 35 vuosi meni jo. 
50 tulee olemaan tosi tiukka. Me tarvitaan Suomeen lisää ydinvoimaa, me tarvitaan se ydinvoimastrategia, mutta tuulivoima, joka on tällä hetkellä 53 prosenttisesti ulkomaissa omistuksessa, ei ratkaise meidän tilannetta. Me tarvitaan pitkän ajan ydinvoimastrategiaa, selkeitä askelia eteenpäin, ja se vety ei muuten ihan heti tässä ole tupsahtamassa. SSABkin tarvitsisi ihan oman olkiluoto kolmosen, jotta he voisivat sitä hiilivapaata terästä tuottaa. Ja nyt ei mene olkiluoto kolmosen todellakaan. Se, Vaan... se on, käynnistyy millä hetkellä hyvänsä. <laughs> Vaan nyt palataan veroihin ja kuulijakunnalle tärkeisiin veroihin. Tuota, perintövero täällä oli jo mainittu. Onko mahdollista poistaa perintövero, jos jollain on ajatus, että se voitaisiin poistaa, niin käsi ylös. Petri Orpo. Tota, niin paljon uskalla luvata, mutta meillä on, meillä on puoluekokouspäätös siitä, että me halutaan selvittää perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverolla. Koska kaikkein tärkeintä on huolehtia nyt siitä, että yritystoiminta pystyy jatkamaan, jatkumaan ja sukupolvenvaihdokset menee sujuvasti. Ja silloin, jos se, meidän tavoitteena olisi se, että se, jos se yritystoiminta jatkuu, niin siinä vaiheessa veroja ei makseta, mutta jos myydään ja luovutaan, niin silloin edetään luovutusvoittoveron kautta. Ja, ja tämä me halutaan selvittää, ei yksinkertainen asia, eikä ongelmatonkaan myöskään, myöskään niin kuin yrittäjien, omistajien näkökulmasta, mutta tämän, tämän, kohta, tämän suuntaista mallia kohti me haluttaisiin edetä. Käydään tästä läpi. Tuppurainen, perintövero. Perintö- ja lahjavero fiskaalinen vaikutus on niin suuri, että ei ole realistista, että se poistettaisiin 800 miljoonaa euroa ylikin, mitä se tuottaa valtiolle vuosittain verotuottoja. Ja olisi hyvä kysymys, että mikäli sitä lähtisi poistamaan, että kuka sen sitten rahoittaisi. Ja jos taloustieteilijöitä kysytään, niin perintöveroa pidetään itse asiassa aika hyvänä verotuksen muotona, niin kuin täällä Atte sanoi, niin kyllähän me niin kuin veroja tarvitsemme. On ihan epärillisesti ajatella, etteikö jotakin pitäisi verottaa, ja kun me emme halua verottaa työtä, emmekä me halua verottaa niin kuin hirveän paljon edes kulutusta, niin, niin jotakin pitää kuitenkin verottaa, ja perintövero on tässä niin kuin vähiten haitallinen niin kuin työlle ja kasvulle. Mutta kyllä STPssäkin on valmiutta tarkastella sitä perintöverotusta, tutkia niitä tapoja järjestelmän sisällä, millä sit kustannusneutraalisti voitaisiin tehdä siitä niin kuin aiempaa oikeudenmukaisempi, sellainen, joka tukisi sukupolvenvaihdoksia ja sellainen, joka koettaisi reiluksia oikeudenmukaiseksi. Tähän varmaan tähän tarkastelun tulevalla vaalikaudella mennään. Tietysti Tuppuraiselle kysymys, mitä, mitä perheyrittäjät on kysellyt, että perinteveron toisesta luokosta luopuminen oli tasa-arvoasiana nostettu esiin, niin olisiko se sellainen, mitä voi SCP tarkastella? No, mä oon itse ollut siitä kiinnostunut, mä oon törmännyt siihen aiemmin jo näissä perheyritysten liiton tilaisuuksissa, ja, ja kyllähän se kieltämättä, kun meillä on yhteiskunta muuttunut paljon, ja on uusperheitä, itsekin elän uusperheessä ja niin edespäin, että se sellainen vanhakantainen ajattelu, että ne on vain niin omat, omat biologiset lapset, jotka, jotka siihen niin perintöveroluokkaan kuuluu, niin maailma on ajanut sen ohi. Mutta sitten taas toisaalta, jos se ajatus on, että me edistetään sukupolvenvaihdoksia ja, ja yrityksen siirtymistä uusiin, uusiin käsiin, niin sitten voidaan hyvin kysyä, että et eikö se niin yrityksen jatkaja voi sitten löytyä jopa sen, sen niin uusperheenkin ulkopuolelta. Et me, meidän pitää pohtia huolella, että mitkä on ne keinot, jotka niin parhaalla optimaalisella tavalla niin turvaa valtion verotuottoja ja sitten edistää yritysten sukupolvenvaihdoksia. Mä oon avoin tätä tarkastelemaan, olen sen todennut aikaisemminkin, ja, ja kuten sanottua, uskon, että tulevalla vaalikaudella tähän perintöverokokonaisuuteen tullaan palaamaan. Ihan lyhyesti, Joo, ihan lyhyesti. tätä äh, jo valmis tarkastelemaan, mutta mä toisin tähän pöytään yhden konkreettisen ehdotuksen, ja se olisi se, että perintöveron maksun voisi jaksottaa kymmenelle vuodelle nykyisen vuoden, se vuosi nyt niin sen sijaan, että se pidemmällä jaksolla, se jo helpottaisi niitä sukupolvenvaihdostilanteita ja ylipäänsä siitä perintöverosta selviämistä. Otetaanpa tästä käsi äänestys, tuota, että sitten jatketaan, että kannatatteko tätä maksuaikaa pidempään kymmenen vuotta? Se oli sille ratkaistu. Luuranne. Voidaan harkita osana kokonaisuutta. Mä haluan sen sanoa, että en tyrmää sitä, vaikka en no, Nyt korostan taas tätä julkisen talouden vaikeaa tilaa. Eli kaikki veronlasku pitää sitoa siihen tasapainottamisohjelmaan. Ensisijaisesti haluamme tietenkin se, että pystytään palkkaveroja laskemaan. Sen, sen jälkeen koko tätä verokiilaa tietenkin pitää saada alemmas. Ja perintövero on varmasti siellä yksi, vali, yksi keino, jolla, jolla saadaan sitten nimenomaan ä, sukupolvenvaihdoksia kannustettua siihen ja toteutettua paremmin. Mutta siis nimenomaan tämä, että 
Meidän on pakko sitoa se siihen talouden, julkisen talouden tasapainottamisohjelmaan. Me ei voida lähteä lupailen yhtään mitään verolaskuja nyt tässä nuin vai vaikka se kuinka olisi hienoa. Ja me tarvitsemme sitä kokonaisveroasteen laskuja nimenomaan työntekemisen, yrittäjyyden verolaskua. Mutta se on vasta sitten jatkossa. Riikka Pakarinen. Joo, niin kuin äsken totesin, niin tämä on keskustelu ollut aina hyvin tärkeä kysymys ja, ja keskeinen kysymys. Ja mä itse näen sen, että totta kai siinä on iso hintalappu, jos me lähdetään laskemaan perintöveroa, mutta se maksaa myös itsensä takaisin. Mä näkisin siinä, että, että me tarvitaan niitä uusia yrityksiä, me tarvitaan suomalaista omistajuutta ja tämä on keskeisessä asemassa siinä. Niin kuin sanoin, niin vanhaisen kaudella se oli se 14 prosenttia. Siitä se lähti nousun ja taas hieman laskettu Sipilän kaudella. Mutta missään nimessä sitä ei saa lähteä ainakaan nostamaan seuraavalla hallituskaudella. Ja sitten jos on tässä kohtaa Joo, vielä verot, verotusasioista kyse, niin nostasin vielä tämän listaamattomat, listaamattomien yritysten osinkoverotuksen, koska tämä on ollut paljon keskustelussa. Vai onko se oma? Kyllä se on seuraava, no, <laughs> seuraava no, asia. Mennäkö vielä? Sä oot lukenut mun käsikirjoituksen. Aatte Arjanen. Joo, mä ajattelin, että Riikka, Riikka on nähnyt memon niin sanotusti. Tuota, Minusta <laughs> tytti puhui tosi hyvin siitä perintöveroa, että miksi, miksi tarvitaan, ja, tai tavallaan, miksi on perusteltu vero, ja, ja miksi niin kuin, en näekään siitä sen mahdollisuuksia sitä poistaa. Mutta tämä jaksottaminen ja tietty modernisaatio, kyllä mä en sille modernisaatiolle, niin kuin, tämä uudistamisella on varmaan ihan, ihan relevanttia painetta avoin mieli siihen, että tämä jaksottaminen, että ihan valtio on niin kvartaalitaloudesta tässä vuoden, että, että meillä on niin kuin, tietyllä tavalla kyky valtiolla nimenomaan jaksottaa tämän tyyppisiä asioita, koska me tiedetään, ainakin minä uskon vakaasti siihen, että Suomi on olemassa vielä kymmenen vuoden päästä ja näin, että se, se antaa just tämän tapaisen liikkuvaraan. Eli mä luulen, että tässä, vois, tässä on niin kuin, sanoisin, että avoin mielen kannattaa miettiä, että siitä saisi sais ehkä päivitetty. Joo, perintö- ja lahjaveron poistaminen kerralla niin olisi kyllä aika, aika kova fiskaalinen isku valtiontalouteen ja tietysti kannattaa miettiä, kun ajatellaan esimerkiksi Ruotsissa on luovutusvoittovero, että jossakin tilanteessa se ei välttämättä ole niin kuin sen veronmaksajalle yhtään sen edullisempi, voi olla jopa päinvastoin, että siinä kannattaa aika harkiten tehdä ne muutokset, mutta sen sijaan täällä esille nostettu tämän toisen veroluokan poistaminen, tämä kannattaa ehdottomasti kyllä selvittää, ja kyllä myöskin sitten tämä jaksottamiskysymys, ja tämähän ei pelkästään ole niin kuin vain yrittäjien kohdalla tämä tilanne, vaan täytyy muistaa sitten esimerkiksi maatilayrittäjät, ja toki sitten ajatellaan nyt vaikka niitä tilanteita, joissa perikunta on siinä ongelmassa, että miten he pystyvät maksamaan verot ylipäätänsä ennen kuin saavat sen omaisuuden myytyä. Että kyllä näitä asioita niin kuin kannattaa varmasti lähteä pohtimaan, että missä kohtaa se veronmaksu olisi niin kuin järkevintä, että se ei esimerkiksi johda sellaisiin harkitsemattomiin myyntitilanteisiin niin yrityspuolella kuin siellä yksityistaloudessa. Sitten jotain kierroksia, jonka saa aloittaa Riikka Pakarinen, <laughs> eli onko nyt edessä se ikuisuusaihe, eli listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristäminen, Riikka Pakarinen? Keskustellaan tähän selkeä linja, ei pidä kiristää. Se oli nopeasti. En STP, te pidätte tätä asiaa kuitenkin esillä. No ei yksi STP, vaan muun muassa valtiovarainministeriön lahjoamattomat virkamiehet ja talouspolitiikan arviointineuvosto, jotka on jo pitkään katsoneet, että, että tähän pitäisi jonkinlainen uudistus tehdä ja ja kyllä mä sen tässä tämän joukon edessä sanon, että se on STPn talouspolitiikan ohjelmasta, me ollaan sitouduttu siihen, että tämä listautumattomien yhtiöiden osinkoverotus uudistetaan. Miten? Ei vielä ole selvää, se on luonnollisesti neuvottelukysymys, mutta, mutta kyllä sieltä verotuottoja olisi mahdollisesti saatavissa. Ja, ja on niin hyvä pohtia, että onko se, onko se niin tätä päivää, koska sillä on myös tiettyjä niin haitallisia puolia. Voi kysyä, että estääkö se joidenkin yritysten esimerkiksi listautumista, koska se verotus on osingoille keveämpää kuin sitten mitä, mitä pörssi pörssiosingoille on, että, että siinä on, se ei ole niin yksiselitteistä, että se on aivan upea vero ja se on kaikkien keinoin säilytettävä, että STP vaan haluaa sitä himoverottajana verottaa, vaan, vaan se on minusta niin kysymys, mikä pitää katsoa asiallisesti tilanteessa, jossa tämä maa tarvitsee myös lisää verotuottoja, se on osa sitä sopeuttamisen kokonaisuutta. Valtiovarainministeri aikoinasi ilmeisesti, tämä työryhmä oli miettimässä tätä silloin muistaakseni myös sinunkin kaudella. Joo, näin. Näin kävi ja työryhmä esitti, että listaamattomia yritysten verotusta pitäisi kiristää muistaakseni 300 miljoonalla yhdessä Juha Sipilän kanssa pistimme sen niin sanotusti silppuriin sen, sen, sen ehdotuksen, kun emme to, pitäneet sitä järkevänä, koska kun me on tavoiteltu ja me tavoitellaan talouden kasvua ja työllisyyden kasvua, niin missä se syntyy? Se syntyy PK-yrityksissä. Minne uudet työpaikat syntyy? No PK-yrityksiin. Teollisuuteen ei, ei ole syntynyt enää isossa määrin uusia työpaikkoja, vaan teollisuuden työpaikkojen määrä on vähentynyt. Se on PK-yritykset, kasvavat yritykset. Ja nyt oli suurin virhe kiristää tässä tilanteessa 
kun kaikki täällä vannoo talouden kasvun nimiin ja työllisyyden kasvun nimiin, niin kiristää siinä tilanteessa yritysten verotusta. Tämä nyt on vähän reilua, epäreilua tyttiä kohtaan, mutta kun pääministeri sanoi, kun niin yhdessä debatissa hänen kanssaan, että ei osinkojen verottaminen haittaa talouden kasvua, koska siinä verotetaan voittoa. Niin, mutta se, että kun se oikeasti, se on se yrittäjän tulo. Tuo, tuo neutraali asia, niin herättääkö se mitään ajatusta sinussa, että listatut, listaamattomat, ne saataisiin samalle viivalle? Onko siellä jotain uudistamisen no tarvetta? On, siis varmasti on uudistamisen tarve, ja neutraali verotus on hyvä tavoite, mutta siihen ei ole tähän mennessä pystytty löytämään sellaista mallia, joka, joka koettaisiin oikeudenmukaisena, kasvuun kannustavana, ja siksi sitä ei ole löytynyt. Mä tiedän, että sitä on perheyritysten liitto, yrittäjäjärjestöt, verottaja, veronmaksajien keskusliitto, kaikki on yrittäneet löytää järkevää mallia. Ja niin kauan kuin sellaista, joka on sekä oikeudenmukainen että kasvuun kannustava, niin ei löydy, niin sen takia ei kannata lähteä nyt ainakaan kiristämään yhtä osaa verotuksesta. Mutta jos ö, olette tuota kokoomus vetovastuussa, niin yritettekö? tehdään kuin neutraalin osinkoverotusmalli. No siis se ongelmahan on, on se, että meillä on, meillä on paljon yrityksiä, joilla on paljon henkistä pääomaa ja osaamista. Ja heidän, heidän suhteen ja tilanne ei ole, ei ole yhtä hyvä, mutta mielestäni se pitää ottaa tavoitteeksi, että se vero, verotus on a, kansainvälisestä kilpailukykyistä, se meidän yritysverotus, se on kasvua kannustavaa. Ja näistä pitää pitää kiinni ja me ollaan valmiit tarkastelemaan yritysverotusta siltä pohjalta, että se kokonaisverotus ei saa kiristyä, mutta jos se on neutraalia, jos me löydetään niitä malleja, niin ollaan valmiit etenemään. Tämä vielä Tytti Tuppunen sittenkin kierros läpi joo. Kyllä se on epärealistista lähteä tulevalle vaalikaudelle ja, ja sitä seuraaville ilman, että me tarkastellaan niin koko verotuksen kokonaisuutta ja siinä pitää löytää sitten ne keinot, jotka ovat vähimmän haitallisia. Mä haluaisin ottaa esille tämän yritysverotuksen kokonaisuuden myös sieltä niin ansiotuloverotuksen puolelta. Et vaikka täällä totta kai puhutaan perheyrityksistä, niin kyllä meidän pitää pitää huolta niin pienyrittäjienkin kilpailukyvystä ja heidän toimeentulosta. Et suuri osa pienyrittäjistä maksaa itselleen sen yritystulonsa, yrittäjätulonsa palkkana, jolloin niin kun palkka, verotuksen kilpailukyky on myös yrittämisen kysymys ja STP on sitoutunut siihen, että pieni- ja keskitulosten ansiotuloverotusta pitäisi mieluummin keventää, pitää vähintään ennallaan tai keventää, mikäli siihen valtion taloudellisia resursseja on. Tämä yritysverotuskin on iso kokonaisuus, jossa ei semmoinen niin mustavalkoinen julistaminen ei paljon auta. Vielä kierros loppu Lulu Ranne. Jos mietitään, että yhteisövaro-osingot, mietitään koko sitä yritysverotusta, niin tietenkin sitä täytyy katsoa, että onko siellä jotain sellaisia, jolla voitaisiin parantaa yritysten kilpailutusedellytyksiä, ei niin, että lähdetään kiristämään ja taas turvaan siihen verokiilaan, eli sitä ei saa kasvattaa. Atte Harjanne. Joo, tuota, si siinä tietopohjaista politiikkaa, työryhmätyöt silppuriin kuulostaa vähän brutaalilta, mutta, tuota, <laughs> mutta siis... Nyt menee varmaan mun viimeistä käännet tästä salista, mutta kyllä se meilläkin on siellä mukana, mukana ohjelmissa. Se pointit on tavallaan just siinä, tai tähän tämän uudistaminen, just se, että se, jos me nyt lähdettäisiin niin tyhjältä pöydältä tekemään vero, yritysten verotusmalliin, niin tuskinpa päädyttäisiin tähän, jossa on tiettyjä ongelmia tämän niin neut, niin toimialoihin tavallaan liittyviä, tähän aineettomaan pääomaan versus sitten aineelliseen, ja sitten sit tämä niin nettovarallisuus, joka on aika suomalainen erikoisuus, vaade siitä ja näin, että kyllä tässä on niin kuin, Uudistamisen paikka ei ole helppoa, niin kuin Petteri sanoi, en osaa suoraan, suoraan käydä sanoa, mikä on fiksu malli. Sen mä tiedän, että EK ja Perheyritysten liitto on sen omaistystään tehnyt, mutta sillä tavalla se on aika rajudroppi niin verotuloihin. Mutta että mä toivon, että tätä lähdetään niin avoimin mielin miettimään ja saadaan niin kasvuun ja yrittäjyyteen siihen kannustava veromalli, joka kuitenkin tuottaa meille niin riittävästi verotuloja. Meillä on paljon muutakin yritysten to, niin kuin, toimintaympäristöön liittyvää parannettavaa, mutta verotus vaan, mitä, niin kuin, siinä on se hyvä pointti Lululta. Mutta että tämä on niin kuin, musta se, mitä pitäisi etsiä. Mä vähän aina huolettaa, jos lähdetään sellaiselle, että ei saa kiristyä. Ja sitten se on, joo, okei, okay, se on ihan fine, mutta että voidaanko me tehdä kuitenkin jotain? Että nämä on vähän niin kuin, jymähtänyt paikalleen tämä, ja tämä nykymalli ei ole optimaalinen. Sari Jessä, ja sitten mennään työllisyyteen pari kysymystä. No niin, kuuntelepa Atte. Eli <laughs> ei, saa, ei saa kiristyä, mutta sen sisällä voidaan tehdä kyllä jotenkin painotuksia, eli tärkeää on se, että listaamattomien yritysten osingot, niiden verotus ei kokonaisuudessaan kiristy, eli se yrittäjäriski saa myöskin sitten sen ikään kuin sen tuoton, mikä siitä on syytä saada, mutta 
esimerkiksi tämä nettovarallisuuslaskenta sen sisällä on jossain määrin ongelmallinen. Sitä pitää pystyä avoimin silmin tarkastelemaan. Myöskin mahdollisesti näitä erityyppisten yritysten, voisiko sanoa erilaiseen, erilaiseen tulokseen johtavia tilanteita, niin, niin olen avoin tämän tyyppiselle tarkastelulle. tarkastelulle. Mutta minun mielestä tärkein viesti on se, että, että kuitenkin meillä listaamattomat ja listatut yritykset on siinä mielessä eri asemassa, että joka päivä pörssistä voit katsoa, että mikä se on se hinta sille, sille listatulle yritykselle. Listaamattomalla on jo ihan pelkästään se transaktioriski olemassa siinä, että kyllä minun mielestä niin kuin, täytyy myöskin huomioida tämä. Hyvä. Nyt mennään siihen työllisyyteen. Muutama kysymys sieltä. Käsi äänestys, käsi ylös. Onko Suomessa syytä lisätä merkittävästi työperäistä maahanmuuttoa? Luluranne, miten pärjätään ilman työperäistä maahanmuuttoa? Kyllä Suomi nousee ihan sillä, että me lähdemme sen 260 000 työelämä, työ, työtöntä työnhakijaa saamaan töihin. Sillä, että me katselemme koko meidän julkisen sektorin työntekijöiden määrää. Siellä on 700 000 ihmistä töissä. Siellä on paljon ammattilaisia. Siellä on OECD-maiden vertailussa erittäin heikot tehot. Sieltä on mahdollista sama nykyinen palvelutuotanto saada aikaiseksi 30-40 prosenttia pienemmillä. Eli lähtökohtaisesti, jos me lähdetään kilpailemaan sillä, että haalitaan tänne paljon, paljon maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat päälle lisäksi tukia, niin tämä ei nosta Suomea. Mutta kuten olemme monta kertaa todenneet, niin kyllä me haluamme niitä kaivosinsinöörejä, me haluamme niitä kunnon tekijöitä ja niitä hitsareita tänne. Mutta me ollaan siinä aika kovilla markkinoilla. Ruotsi maksaa paljon parkat, isla, tai, tai Tanska ja kaikki muut. Et tietenkin me halutaan heitä, mutta se ei pelasta Suomea. Kuinka tärkeä asia tämä on kokoomukselle ja minkälainen railo teillä on perussuomalaisten kanssa? En, en railosta tiedä, mutta kokoomukselle tämä on äärettömän tärkeä asia. Itse asiassa ei kokoomukselle, vaan Suomelle. Suomi ei pärjää nykyisellä väestökehityksellä, ei väestörakenteella, ei elinkeinorakenteella, jos me emme saa tänne ulkoa työntekijöitä osaajia. Me tarvitaan huippuosaajia, me tarvitaan paljon suorittavan työntekijöitä eri puolille Suomea. Mä olin eilen, vierailin Salona uudella akkutehtaalla, 900 työntekijää, puolet ulkolaisia, Suomesta ei saa, ei löydy, 50 eri kansalaisuutta. Tämä on arkipäivää tänä päivänä tässä Suomessa, ne ihmiset tekee täällä töitä. Me ei, pitää, me ei pärjätä ilman. Me ruvetaan downgradeaamaan, downshiftaamaan meidän elintasoa, palveluita, en mä valmis siitä tinkimään. Mä toivotan tervetulleeksi tänne ihmiset töihin. Ja sitten se, niin kuin se juttu. Suomessa työikäisen, työkykyisen pitää käydä töissä. Se on kokoomuslainen periaate. Onhan sitten syntynyt Suomessa tai jos ulkomailla. Niin täällä ollaan töissä. Siksi me ollaan esitetty työttömyysturvan porrastamista ja lyhentämistä. Siksi me ollaan esitetty verotuksen keventymistä, että me saataisiin ihmiset töihin. Sillä me pärjätään, mutta ei ilman työperäistä maahanmuuttoa. Voitakin kertoa, Lulu Rantelli ihan lyhyesti, että voitteko olla hallituksessa, joka lisää työperäistä maahanmuuttoa merkittävästi. Näitä hitsareita ja kaivosinsinöörejä, me tietenkin haluamme tänne Mutta tässä puhutaan lisää. luvuista, <laughs> Etla puhuu 40 000 ja teknologia ja teollisuus 50 000 vuodessa. Miltä nämä kuuluvat? Kyllä meidän pitää pärjätä ihan omillamme tässä. Ei voida lähteä näin koville linjalle. Ja mutta, niin kuin todella sanoin tuossa, kun tänne tulee ammattilaisia, jotka elättää itsensä, rakentaa sitä Suomea, niin kuin Ruotsissa, Ruotsin oikeastaan, kun katselee sinne päin, niin he, jotka rakentavat autoja, eivät polta niitä, niin ovat tervetulleita, kun elättävät vielä itsensä. Käydään tässä läpi. Minkälainen kysymys tämä on STPlle, työperäinen maahanmuutto? Minusta on täysin selvää, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, Suomen on oltava avoin ja kansainvälinen ja, ja niin kuin terve, toivottaa tervetulleeksi muunkinlaista ihmistä. Ja Lulu tuossa sanoi sinänsä vilpittömän kuuloisesti, että toivottaa kaivosinsinöörit tervetulleeksi, mutta kyllä minusta vaikuttaa siltä, että perussuomalaiset ovat kyllä tehneet juupelin kovaa työtä sen puolesta, että välittyisi kuva, että Suomeen ei tarvitse tulla varsinkaan, jos on erivärinen iho tai uskonto. Ja minusta se on suurta hallaa Suomelle ja meidän vetovoimalle ja meidän kansainväliselle kuvalle. Myöskin se flirttailu EU-erolla, se, että tavoite on hakea eroa Euroopan unionista, on minusta äärimmäisen haitallinen myös Suomen turvallisuudelle, mutta ennen kaikkea taloudelle, koska EUn sisämarkkinat on meidän, meidän keskeisin markkina. Me tarvitsemme sitä työperäistä maahanmuuttoa, tarvitsemme sitä kipeästi, mutta ongelma on se, että kaikki muutkin maat tarvitsevat. 
Ja, ja väestö ikääntyy kaikkialla. Kiinassa kaikkialla. Tämä kansainvälinen kilpailu tulee olemaan ennennäkemättömän kovaa, jolloin tällaiset puheet, että vain Suomi suomalaisille, niin ne pitää unohtaa. Meidän pitää tehdä kova työ, jotta tänne halutaan tulla. Ja siitä huolimatta luulen, että se ei tule riittämään. Meidän pitää myös panostaa siihen, että Suomessa jo olevat niin ulkomaalaistaustaiset kuin suomalaiset työllistyvät nykyistä paremmin. Ja siinä tullaan tähän kokoomuksen leikkauspolitiikkaan, että meillä on 211 000 työtöntä työnhokkia tällä hetkellä. Siellä on paljon ihmisiä, joiden työkyky meidän pitää panostaa, joiden mielenterveysongelmia pitää hoitaa, iäkkäitä ihmisiä, joiden toimintakykyä pitää parantaa. Tämä on kaikki niitä hyvinvointivaltion menoja, joista ei ole realistista leikata 6 miljardia euroa nyt tulevilla vaalikausilla. Kehdään tuolta vielä Riikka Pakarinen ja... Joo, siis kyllähän totta kai meidän suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida enää jatkaa, jos me ei saada ulkomaista työvoimaa. Ja siinä mielessä perussuomalaisten puheet kyllä kuulostaa absurdilta, todella. Totta kai meidän pitää saada myös suomalaiset töihin. Siinä on Petterin kanssa täysin samaa mieltä, että joka ikisen suomalaisen terveen henkilön ihmisen pitää tehdä työtä. Keskusta on esittänyt ansiosidonnaiseen myös tällaista porrastusta, eli ansiosidonnainen määräytyy sen mukaan, kuinka pitkän, pitkän työura olet tehnyt. Ja se myös omalta osaltaan olisi sellainen kannuste. Meidän pitää saada suomalais, suomalaisten työttömien kohtaanto työpaikkoihin, totta kai. Mutta tämä ulkomainen työvoima on aivan kynnyskysymys. Ja niin kuin Tytti to, totesi, ei ole itsestään selvää, että me saadaan niitä ulkomaisia tänne. Kilpailu on kovaa. Mä oon itse startup-yhteisön toimitusjohtaja, ja meidän yrityksissä suurin ongelma on se, että ei ole niitä osaajia. Ja siinä kilpailu on globaalia. Suomen pitää olla maailman paras, että tänne tulee niitä koodareita ja muitakin. Tarvitsemme myös muuta työvoimaa. Ja siinä pitää olla luvat kunnossa ja koko Suomen maahantuloprosessi pankkitilin avaamisesta alkaen. Ja vielä otetaan sieltä... Hyvä Riikka. Atte Harjanne ja Sari Essä, ja Joo, sitten mennään me, toiseen aiheeseen vielä. Me tarvitaan lisää työllisiä tähän. Se tarkoittaa työllisyysasteen nostoa, jossa... Koulutus ja kannustimet, on, joita tässä mainittukin on, niin on tärkeä osa, mutta työperäinen maahanmuutto on ihan välttämätön osa tätä pakettia ja huomattavasti niin kuin suurempi, suuremmassa volyymissa. Se edellyttää myös niin kuin onnistunutta kotoutusta. Ja, ja tämä on minusta tytti on ihan oikeasti, tätä ei voi niin erota, että se joku hana, mistä tulee niitä saksalaisia insinöörejä, kun, vaan, vaan että tämä on myös osa meidän työelämää ja sitä, että tänne pystyy tulemaan muualta, tänne on tervetullut toisaalta taas, että meillä on kyky kotouttaa ja täällä halutessaan oppii kieliä mielellään näin haluaa ja palvelut pelittää tämän tyylistä. Tämä on minusta ihan, ihan tietyllä tavalla kohtalon, kohtalon kysymys jo Suomen taloudelle, niin kuin Petteri sanoi, mutta mä tarvitsen nyt sen läppitaulun lulu, että sä selität auki tuon, mitä sanoit, että tavallaan, että meillä on nyt työttömät ja sitten pitäisi antaa fudut 30 prosentille julkisesta sektorista ja jotenkin tämän maagisesti nyt tämän niin ongelman. Että mä en nyt ihan rehellisesti sanottuna seurannut, että mikä tämä sun resepti oli ja kuulen sen mielelläni. No annetaan Sari Essai vielä kierrys sitten. Se, sitten vielä loppukana, että kelle se oli muuten tämä kysymys? Tällä hetkellä on muistettava se, että osaavan työvoiman tai ylipäätänsä työvoiman saatavuus on useimmille yrityksille nyt se kasvun este. Ja me itse asiassa joissakin yrityksissä vaarannetaan jopa ne olemassa olevat työpaikat sen tähden, että ei löydetä niitä avainhenkilöitä. Ja mä ajattelisin näin, että kun puhutaan työperäistä maahanmuutosta, niin emmekö me usko siihen, että ne yritykset tietävät, ketä he tarvitsevat töihin. Eli jollakin tavalla tämä keskustelu on minusta niin kuin tältä osin aika lailla absurdia. Totta kai täällä jo olevien kohdalla täytyy muistaa se, että esimerkiksi kielilisä, jota kristillisdemokraatit on esittänyt jo kauan sitten, että otettaisiin käyttöön, joka kannustaa siihen kielen opiskeluun. Meillä on liikaa Suomessa maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka eivät ole oppineet niin paljon suomen kieltä, että he pystyisivät sinne työmarkkinoille, tai ruotsin kieltä, että he pystyisivät työmarkkinoille hakeutumaan tai saamaan sieltä töitä. Ja sitten täällä olevat ulkomaiset opiskelijat, heille pitäisi automaattisesti myöntää se työlupa. Et nämä ovat aivan selkeästi niin sen tyyppisiä asioita, joilla meidän pitää niin saada suomalaisessa yhteiskunnassa se osaava työvoima. Ja yritykset on tässä minun mielestä ne, jotka tietää, ketä he tarvitsevat, ketä he haluavat. Kyllä. Ja tietenkin vielä sanon sen, KD on tänään julkaissut perhepoliittisen ohjelman, että totta kai meidän pitää myös pitää hyvästä väestöpolitiikasta huolta, jotta meillä Suomessa riittää tekijöitä. Eli kenelle Atte, sun kysymys oli? Tota... Lululle. Lululle, Lululle Lulu matematiikka. Mä tarvitsen siitä nyt lisää no, oppitua. Joo, joo, no niin, ja Petterille tulee ja, vielä kysymys niin, kanssa. Mäkin haluan kysyä, koska nyt ollaan ehkä lulua lukuun ottamatta kaikki autoa yksimielisiä siitä, että me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa lisää. Mutta mennäänpä nyt sitten sanoista tekoihin. Ketkä kaikki on valmiita poistamaan tarveharkinnan? Asteittain. Minä kyllä että ei, keskustan, ei, keskustan ohjelmassa selkeästi tarveharkinnan. Ei toisteta Ruotsin virheitä. Joo, mutta kun kyse on nyt siitä, niin kuin Sarjassa sanoi hyvin, 
että yritykset tietää sen tarpeen, niin miksi me ei anna yritys, anneta yritysten rekrytoida? Suomessa on työelämän säännöt ja niiden Saanko mukaan vastata? pitää toimia. Niin miksi tarvitaan niin valtavaa etukäteiskontrollia, kun ei me, se tarveharkinta selviää yhdellä kierroksella Suomesta, joka puolella Suomea, jokaisessa maakunnassa, jokaisella alalla on työvoimapula. Pois tarveharkinta, annetaan yritysten rekrytoida ja sillä me saadaan tämä homma liikkeelle nopeasti. Ei se sillä, että me palkataan maahanmuuttovirastoon tai Business Finlandiin lisää virkamiehiin, niin se ei sillä aukea, vaan antaa teidän tehdä. No niin, hyvä. Mihin tässä juontaja tarvitaan, kun näin hyviä kysymyksiä? Hei, mulla, mulla on lisääkin vielä. Ha- hallitustunnustelut menossa. Mutta Lulu Rannessa nyt vastata Lyhyt sinne ko- tuota. Ensin kommentti, että Petteri Orpo, voisitteko te katsoa, mitä moderaatit tekevät tuossa rajan takana nyt tämän maahanmuuttopolitiikassa kanssa. Mutta sitten tähän työvoiman saatavuuteen. Et jos me mietitään, että meillä on julkinen sektori, palvelutuotanto, joka on 30 prosenttia liian tehoton. Jos tämä olisi siirrettävissä sinne yksityiselle puolelle hyvin paljon ammattilaisia, tuo siihen tuottavaan työhön, siihen vientityöhön, miksi me emme voi tehdä näin, että meidän julkinen sektorimme olisi oikeasti tehokas ja tuottava. Ja kaikki ne tyypit siirrettäisiin sieltä. Kyllä sieltä löytyy, ei tarvitse kenellekään antaa fuduja. Yksityisellä puolella tehän huudatte, kun sieltä tulee joku koulutettu nainen julkiselta sektorilta töihin teille tietenkin, joka tuntee sen julkisen sektorin, ehkä ne tyhmyydetkin. On teille avuksi Kiitos. Sille. Meillä, meillä on kuusi minuuttia aikaa, joten meidän on pakko mennä eteenpäin. Ja tässä on vielä yksi kysymys, mitä, minkä kierroksen haluan teiltä, koska täällä on Suomalaisen työn liitolla oli tällainen julkiset hankinnat tärkeä asia tässä, niin kysyn teiltä, teiltä tuota, yhden keinon, millä sieltä saadaan tehoa säästöjä, joita tässä VM-vetoisessa työryhmässä nyt 500 miljoonaakin oli, oli tuota, niin löydetty, niin yksi keino julkisiin hankintoihin säästöjä. Laitetaan, laitetaan ne in nyt ihan ensimmäisenä kuriin. Eli tällä hetkellä täällä hyvinvointialueella, kun niitä on lähdetty rakentamaan, niin ne on kyllä rohmunnut markkinat, eli julkisesti omistetut yhtiöt, jotka tällä hetkellä syö todella paljon niin kuin sitä mahdollisuutta, mitä meillä pk-yrityksillä olisi toimia. Ja tämä on niin kuin mun mielestä ensimmäinen asia, mikä pitää pistää kuriin. Totta kai julkisissa hankinnoissa sitten kriteeristöillä ja muilla vastaavilla pystytään vaikuttaa siihen, että Pystytään suuntaamaan hankintoja lähellä tuotetusti ja myöskin sitten suuntaamaan sillä tavalla, että tehokkaasti käytämme sen verovaran, mitä on käytetty. Ate Arjanne. Joo, juuri näin. Me on tässä Petterin puolella kollega Matias Marttisen kanssa tässä vähän heilteltu tätä lippua jo aika aktiivistikin jonkun aikaa. Inhouse-yhtiö in-house aivan liian suuri rooli, siihen jos pakko nyt puuttuu. Muutenkin se pyykkösen ja kumppaneiden viime torstaina kirjoittelemat ajatukset auki tästä hankintojen kehittämisestä, niin oikein tervetulleita kilpailulain tehostaminen sen, sen suhteen, että meillä olisi sitä kilpailua. Mä luulen, että no, alkaa täällä mikki paukkuu, <hysy> mutta että, että se, on niinku, se jos mikä on musta niinku suomalaisten yritysten ja vieläpä just se PK-kentänkin, jos me tehdään tämä fiksusti, niin se niinku, <hysy> hieno mahdollisuus kasvulle on nimenomaan löytyy täältä. Me käytetään valtavasti fyrkkaa niihin julkisiin hankintoihin ja yleensä niitä parhaita ratkaisuja löytyy sieltä yksityiseltä sektorilta, niin meillä olisi tässä mun mielestä aivan ilmeinen win-win, kun alkuun sanoit, että pitää tehdä kipeät leikkaukset, niin tässä on muuten mahdollisuus niin pienentää niitä kuluja ja saada parempaa vielä siihen päälle, että tälle lämmin kannattaa. Riikka Pakarinen. Joo, ihan lyhyesti, siis täysin tuen, tässä ollaan vihreiden kanssa keskustan täysin samalla linjalla. Eli tätä inhausit kuriin, ja totta kai ne kriteeristö, ja kriteeristössä pitää pystyä tukemaan lähellä tuotettua toiselta suomalaista kotimaista ja niin edespäin. Mutta tässä on paljon tehtävää ja kamala byrokratia siellä taustalla. No, markkinahäiriköt tietenkin pois peleistä, pelistä. Jyse on kaikki, jotka sen tuntee hieman enemmän julkisten, julkisten hankintoja ja yleiset sopimusehdot. Ne on aika monimutkaiset ja kammottavat. Äh, on ollut aikaisemmassa elämässäni Hilman kanssa aika paljon tekemisissä ja väitän edelleen, että se lähtee kuitenkin kaikki siitä, että meillä on kunnollisia hankintapooleja, jotka osaa hankkia. Silloin ei tarvitse miettiä, että mitäs nämä kriteerit menee, koska kaikki on jo, melkein kaikki on jo mahdollista, jos osaa käyttää hankintalakia oikein, ihan niin kuin lain puitteissakin. Tytti Tuppurainen. Nämä inhouse-yhtiöt on todennäköisesti hyvinvointialueella tällainen siirtymävaiheen ratkaisu. Niitä perustettiin, koska syntyi aidosti ongelma kuntien ja hyvinvointialueiden välillä, kun aikaisemmin on toimittu, toimittu yhdessä horisontaalisesti ja, ja sitten huomattiin, että se ei enää olekaan mahdollista. Näitähän nyt viranomaiset tutkii, niitä on useita keissejä, on kilpailu- ja kuluttajaviranomaisilla markkina, markkinaoikeudessa. Viranomaiset käynään lävitse, jos siellä on jotain jotain sellaista, millä on markkinoihin haitallisesti vaikutettu, niin sitten asia korjataan. 
Ja itse kyllä kannatan kilpailullisuutta markkinoilla ja uskon suomalaisten yritysten kykyyn tarjota myös julkisille hankkijoille asianmukaisia tuotteita ja, ja palveluita. Hankintaosaamista pitää lisätä. Tässä on edellä käytetty siitä hyviä puheenvuoroja. Sieltä on myöskin saatavissa runsaasti sitten niitä kustannusetuja, mikäli tähän hankintaosaamiseen panostetaan. Petteri Orpo. Tota, mä tein graduuni, joka sinänsä ei ole mikään kauhean merkittävä tutkimusteos, niin tota, vuonna 2001 julkisesta, julkisesta palvelutuotannosta ja minusta kirjoittaneeni siihen johtopäätöksiin, että kaikkialla missä on toimima, toimiva markkina, niin siellä ei tarvita julkista tuotantoa. Jos tämä otetaan ensin perusperiaatteeksi, ja, ja se, silloin me puretaan in me ei anneta kunnallisten tuotantoyhtiöiden sotkeentua sellaisiin asioihin, missä on, on olemassa markkina ja yrityksiä tarjoamassa palveluita. Me saadaan kilpailuedut, me saadaan tuottavuutta, luultavasti parempaa palvelua, pidetään parempaa huolta veronmaksajien rahoista. Sitten vielä niitä keinoja, millä saadaan tehoa niihin julkisiin hankintoihin, niin se, että ne pilkotaan mahdollisimman pieniksi, jotta suomalaiset PK-yrityksetkin pystyy tarjoamaan ja kilpailemaan, että se ei mene vain jättiläisten hommaksi. Sitten se, että jos tämmöisessä hankinnassa ei ole kuin yksi tarjous, niin minusta se pitäisi hylätä. Pitäisi pyrkiä siihen, että aina pitää olla vähintään kaksi tarjousta, jotta syntyy kilpailua, jotta sitä markkinaa pystytään hyödyntämään. Hyvä, kiitoksia. Ja otetaan tähän loppuun loppukevennys vielä. Tämä tilaisuushan on järjestäjänä ovat olleet perheyrittäjät ja suomalaisen työn liitto, niin otetaan sellainen kysymys, Kysymys tuota, että pyydän teitä kaikkia nimeämään jonkin perheyrityksen tuotteen tai palvelun, jota olette viimeksi käyttäneet tai hankkineet tai ostaneet, tai suoma, sitten vaihtoehtoisesti suomalaisen tuotteen palvelun, jota olette tässä viime aikoina käyttäneet. Ja Sari Essa, saa aloittaa. No varmasti on tullut käytyä Bruman Groupin kaupoissa, eli jotain sieltä on tullut ostettua. Aatte Harjanne. Mä tästä mietin, että tietysti mä oon tämmönen niin markkinaliberaali, niin mä en katso, että onko se perheyritys vai mikä yritys, kun, 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 kun kauppoja tee, mutta nyt on kyllä ihan tyhjä. Siis mä just huomasin, että mulla on kengätkin hajoamassa, että, että mä en ole ehtinyt käymään missään kaupoilla, mutta... Tuota, Suomalaiset kengät sitten. Selkeästi pitää, pitää googlata, että mistä löytyy niin parhaat suomalaiset stiflat nyt. Ja, ne, joo. Sillä mennään. Riikka Pakarinen. No kyllä aina pyrin suomalaista ostamaan. Ja, tuota, ää, No suomalainen ruoka, varmaan ensimmäisenä tulee mieleen. Semmoinen niminen tuote kuin peruskahvi, ja se oli joku kahvi, joku kartanon tuottama, ja se, minusta se oli niin loistava, niin ostin aika paljon niitä. Tytti Tuppurainen. Mä vähän kuin Atte, mutta täytyy sanoa, että minusta on niin valtion omista ajatuksista vastaavana ministerinä tullut aika tietoinen näistä yrityksistä, <tos> että kun lentää Finnaarilla tai kävelee Finaviassa tai laittaa postia, niin... Se kyllä on koko ajan mielessä, mutta näistä yksityisistä yrityksistä niin haluan nostaa esille oululaisen Katri Antelin, jonka tiedän, että on perheyritysten liiton hallituksessakin toimitus ja Tomi Lanto, ja Katri Antelin omenahyve. Jos ette ole maistaneet, niin kuulkaa, maistakaa, sen parempaa kahvin kanssa ei olekaan kuin Antelin omenahyve. Sillä on pitkä historia, upea tuote, josta, josta yritys tunnetaan ja myöskin Oulun kaupunki. Ja Petteri Orpo. Joo, pyrin, pyrin suosimaan myöskin suomalaisia tuotteita, suomalaisten yritysten tuotteita, ja nyt ajattelin ihan kysymyksen mukaan, että viimeksi, niin eilen ostin Lindruutin puutarhan eli verdetuotteita, salattia, tomatteja, erinomaisia tuotteita, lähellä tuotettuja, upea yritys, jossa tehdään suomalaista ruokaa, mutta kehitetään myöskin sitä brändiä koko ajan, hienoa työtä. Hyvä, kiitoksia erittäin paljon näistä... Ja kiitoksia katsojille niin täällä paikan päällä kuin siellä verkkolähetyksen äärellä.